Okay, guys, thank you so much for being here and thank you for well, being on time. I'm sorry, my apologies. I was having problems with the audio for some reason. It had happened like two or three times during the week. So I guess I have to check something here. Well, let's go ahead and begin. Thank you so much for joining and being on time. And today, guys, we're going to have our session number 15. So tomorrow we're going to fi I'm, I'm sorry, we're going to finish, right? Uh, pre-intermediate level or pre-intermediate one. Today is June 22nd, and let's begin, you know, with this session. So as I was saying yesterday, right, como comentamos ayer, ese día vamos a hablar un poquito de los eh, quantifiers, right, that we have in, um, I mean, for this particular conversation, por supuesto, uh, quantifiers, ustedes lo van a ver más adelante y lo van a ver más a detalle y lo van a ver de forma separada también. But right now we're going to talk about them in a general way. De acuerdo, entonces tenemos acá a listen and practice. This is a conversation that we read yesterday. Ayer creo que la leímos. E incluso ustedes me preguntaron por la palabra nowadays, que es hoy en día, ¿verdad? Entonces tenemos, um, how many brothers and sisters do you have, mainly? Well, actually, I'm an only child, right? In, in El Salvador, you know, generally, you know, parents have more than one kid. So only child, only children, you know, are very rare. Uh, really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. Uh, what about you, Marcos? Um, I come from a big family like we do, right? I have three brothers and two sisters. Wow, is that a is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because uh, you get lots of birthday presents. Now, guys, in this particular conversation, we can find you know a list of uh, quantifiers, right? And those quantifiers, you can see them in the video, right? And well, to do that, I'm going to play the video very quickly, right? But what, what I want you to see, or what we mentioned yesterday, is that we go from 100% to 0%. So it would depend, right, on the percentage that we're talking about. So you digo all, entonces that's 100%. So you digo nearly all, casi todos, that's going to be probably 90%, un 90% porque no son todos, right? Si yo digo most, ya estamos hablando de un 80%, por ejemplo, right? Because si digo most es la mayoría. Right, most. Si yo digo many, right, entonces son muchos. Ahí hablamos probablemente de un 60, 70%, como a lot of and some, algunos. Pero si ya me voy yo hacia la parte de abajo con un no many, o sea, no muchos, o a few, unos pocos, o few, pocos, entonces pues de ahí me estoy acercando al cero. Right? Entonces, as you can see, we have some examples here. All families have only one child, or at least nearly all families have only one child. Most families have only one child. Luego, in the second example, debemos, many families are smaller these days, or a lot of families are smaller these days, or some families are smaller these, these days, right? Um, then we have not many, a few and few, right? Not many couples have more than one child or a few couples have more than one child and few couples have more than one child. A few, a few, probablemente en nuestro idioma solo la única diferencia sería unos pocos, un poco y pocos, ¿verdad? Eso sería casi que el, el, el a few es lo que nosotros diríamos unos pocos o un poco, right? Then we have no one, o sea, ninguno. 0%, okay, so no one gets married before the age of 18, right? Now let's go ahead and watch the video right from the platform. And after that, we're going to go back and discuss the quantifiers. También si hay preguntas, porque vi por ahí que habían preguntas sobre, eh, 
sobre un ejercicio de, de la plataforma, también lo podemos ver eh, el día de hoy. Solo recordemos de no pasarnos de las 9.30 para las preguntas para que yo tenga tiempo suficiente de aclarar las dudas. So let me go ahead and share the sound. Make sure I'm sharing the sound. Ahí está. Let's, let's listen to the video. Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their family. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all, and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Your microphone is off, teacher. Thank you so much. I was talking and talking and, and I was on mute. I'm sorry. I was saying uh, that she mentions, right, that it's important to know also a little bit about quantifiers, right? Thank you so much. Gracias, Christian. Creo que Christian fue. Uh, we need to know about quantifiers, right, and countable and accountable nouns, right? So here she says that, uh, well, this one especially, right? Nearly all, right, is followed by a plural noun, or generally they are followed by plural nouns, right? And she says also that at, at the end, the exception is no one, o sea, nadie. No one gets, tercera persona singular porque es como tercera persona, no one gets married before the age of 18. Now, at the end, she mentions, right, that uh, I need to have a quick reminder on countable, countable and uncountable nouns, okay? And that's what I will do. Eso es lo que vamos a ver ahorita. En el video, ella menciona dos cosas importantes. Eh, she says the word scale, right? Es una escala que, en la que vamos. Por ejemplo, yo la hice así. Es un ejemplo nada más, right? So in this case, right, we have 100% will be all, todos, ¿verdad? 90% nearly all, casi todos, right? 80%, uh, 80, 70% sería most, right? Uh, then uh, many sería 60%, 
50% a lot of, 40% some, 30% not many, right? 10% few and zero would be no one, right? So in that case, guys, eh, todos los que están ahí, como ella lo dijo, ¿verdad? Todos los que están en la lista, o sea, en esta lista, todos van acompañados de plurales, con la única excepción de no one, que es singular, ¿verdad? Ahora bien, hay otros, ¿verdad? Que podemos utilizar, por ejemplo, ahí no se menciona much. Much, guys, es la contraparte de many, ¿verdad? Pero la diferencia entre many and much es que many lo utilizo con countable nouns y much lo utilizo con uncountable nouns, right? Entonces, in Spanish, las tres palabras tenemos cuantificadores que son contables o incontables, right? So in this case, many and much, I mean, they mean the, the same, significan lo mismo, mucho, ¿verdad? Pero uno va con contables y el otro con incontables, right? Then we have some. Some can go with either or. It can go with countable or uncountable nouns. For example, I can say some people, right? Some coffee, some books, or some water, right? So I have, you know, countable and uncountable nouns, and I can use both of them with some, right? Would you like some sugar? Okay. Um, do you have some uh, dollars, right? Do you have some coins, okay? Then we have any. Any can be used with countable and uncountable nouns. No está ahí en la lista, pero es bueno saber cómo utilizamos any. Countable and uncountable nouns. Luego tenemos otro que no está mencionado en la lista, pero es parecido a no one. Y ese es no en non. Con la única diferencia de que no en non, o sea, nada o ninguno, ¿verdad? Eh, se puede utilizar con ambos, countable and uncountable noun. For example, if I ask, si yo pregunto, eh, do you have uh, some sugar? Y si yo respondo non, nada, nada de nada, ese es el non, right? And that's fine. Okay, y yo le puedo preguntar, are there any students in the classroom? No, teacher, no, ninguno, nada, nada de nada. Ah, ok. Entonces, puedo utilizar, en los dos ejemplos que utilicé, uno lo utilicé con azúcar, que es incontable, y el otro con estudiantes, que es contable. And I could use non with both of them, right? So, countable and uncountable. No, non, right? La verdad es que no, es una respuesta. ¿verdad? Pero solo me refiero a non, que ese sí es el que se utiliza cuando podemos responder de esa forma. Luego tengo a lot of. You can say a lot of or lots of, right? A lot of or lots of. A lot of people go to the beach, you know, on holiday. Or lots of people go to the beach on holiday. Um, a lot of coffee is consumed during winter, or lots of coffee is consumed during winter. I mean, both lots and lots of and a lot of can be used with countable and uncountable nouns, okay? Luego tengo el, 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 la contraparte de few, que es little, ¿verdad? A little and a little can, can be used only with uncountable nouns, okay? I can say something like, I would like uh, a little sugar in my coffee. Quiero un poquito, un poquito de azúcar, right? So that's the only difference. De hecho, little and a little, junto con few and a few, todos significan lo mismo, con la única diferencia de que little and a little, I use it with uncountable nouns and few and a few, I use it with countable nouns. So pretty much that's the big stiff, that's the big uh, blah, 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 blah. that's the big difference, right? Eh, ¿Cómo yo voy a usar los, los, los cuantificadores de acuerdo a la a si son contables o no? So teacher, ¿qué es un qué es un contable o countable noun? Those are the nouns that you can count. Si yo lo puedo contar, so it's a countable noun. Teacher, pero la roja es incontable y yo me puedo sentar a contar cada rosita. <laughs> of course, you can't. Sí, pero le va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, por eso es que la roja es incontable, right? Sugar. 
Bueno, yo puedo contar los granitos de azúcar, pero bueno, esa sería una tarea muy, muy, muy aburrida. Entonces es incontable. Sugar, el, eh, perdón, eh, coffee es incontable. Los líquidos son incontables, right? Queso es incontable. Entonces, all those things that you cannot count, lo que no podemos contar, that's um, uncountable ones. I mean, those are uh, uh, included in the uncountable group. And if I can count them, si los puedo contar, entonces those are countable nouns o con, contables, right? Entonces esas son como las dos grandes calificaciones que tenemos dentro de, la, eh, de los cuantificadores. Nuevamente repito, la idea es que usted los utilice de acuerdo al porcentaje al que usted está haciendo referencia, right? No puedo usar, por ejemplo, a lot of, ¿verdad? Para decir que es el 100%, ¿no? Porque si no es el 100%, entonces no puedo usar a lot of. Tengo all or nearly all, right? But I cannot use a lot of, right? So it would depend on what you want to say. Depende de lo que usted quiere decir y el contexto, right? Dígame, Lorena. Sí, me escucha. Good evening. Sí, sí, good evening. Yes. Sí, le escucho. I have a doubt. Mm -hmm. When I want to buy a a blouse, the, the cloth, for example, um, I use how much is it? Uh, the answer will be three dollars. Mm -hmm. Y este is countable or okay. no? Muy buena pregunta, actually. Thank you so much. Uh, okay, yes. And when, when estamos hablando de much, right, much, has two, um, two different uses. Lo tenemos con dos usos, ¿verdad? One is whenever we want to use it as a quantifier. And the second usage is when we want to talk about price. Now, when I put it together with how much, right? We're talking about amount, right? Y tenemos también el how many, right? Entonces, si yo pregunto how, bueno, That's the first use. Ese es el primero que tengo. How much y how many que me ayudan a preguntar cuando son contables o incontables. Por ejemplo, um, how much, how much uh, money do you have? How much money do you have? And you can tell me, ah, teacher, I have only $10 in my purse. Okay, so how much money? Do you have? We're talking about money. Money is uncountable. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Hay solo las abuelitas que decían eso, right? But in English, I cannot say one money, two money, three money. No. Bye. Then I can ask the question, how many? How many brothers and sisters do you have? Ah, teacher, I have three siblings. Okay. Ese es el primer uso de how much y how many. How many and much. ¿Verdad? Cuando yo lo utilizo para preguntar por cantidades contables o incontables. Y luego el segundo uso es solo para how much. Y how much es cuando yo pregunto por precios. Right? En ese caso, no estoy preguntando por, eh, por el artículo en sí, sino por cuánto vale. How much is the blouse? ¿Cuánto cuesta? La blusa, right? Y luego, como se dice, la persona le puede decir, ah, sí, it, it is, um, or it is, or it costs four dollars, right? The amount, it's countable. Ya el, la palabra dinero no es contable, perdón, sí, no es contable, pero sí puedo contar los dólares. How many dollars? Four dollars, right? Now, solo hay que hacer la diferencia, Lore, que cuando yo lo uso como cuantificador es para preguntar. O para decir cantidad, much and many. Pero cuando ya lo pongo together con how much is it, cuánto cuesta, entonces el uso es diferente. El uso es para preguntar precios, right? Y ahí como no estamos hablando del artículo en sí, siempre se va a utilizar como incontable. How much is it? How much money does it cost? Right? No sé si contesta su pregunta. Yes, teacher. Así, okay. More or less, so so. So so. Oh, don't worry. So, so. In, in that case, um, we can. I don't remember where. Yo me acuerdo que tenía algo sobre eso. Let me see. Uh, 
vaya, si quiere hagamos una cosa. Yo no tengo eso a la mano, pero está este website con el que podemos empezar. And, déjeme ver si está how much. No, pero trae muchos cuantificadores, fíjense. Vaya, mientras ustedes hagan de repente un ejercicio, yo le voy a buscar algo porque sí, hay una parte en la que sí explican los dos. Explican how much, how many y también explican este, eh, how much solo para precios. Ok, ya lo voy a buscar. And, but so far so good por los demás. ¿O oh, hay preguntas, chicos? Teacher, uh -huh. o sea, que much lo puedo usar eh, así individual, sin how. Ver much. Um, fíjese que many, sí. Many, sí. Porque si usted se fija, incluso está aquí en el listado. Much. Um, podría ser porque yo puedo decir much. No, no se escucharía bien, ¿verdad? Si yo digo, much coffee is consumed by people, o mucho café. Ahí quizás Siempre no va a ir acompañado de how. Sí, mejor dejémoslo con how much, ¿verdad? Y quizás para hablar, por ejemplo, de incontables, eh, parecido a many, quizás utilizaría mejor a lot of, right? Porque si usted se fija, much es como... Eh, qué tanto, ¿verdad? Muchos. En nosotros en nuestra cabeza nos quedaría como mucho, ¿verdad? Pero para ese entonces mejor sería utilizar a lot of. Many sí, many sí lo puedo utilizar porque yo puedo decir many people go to the beach in December, for example. Many sí, pero much quizás no se escucha así como kind of natural. Prefiero utilizar a lot of en vez de much. Uh -huh. Veamos. Ok. Ok. And then the rest. Estamos bien ahí, chicos. Oh, mira, encontré, encontré un ejercicio, este, Lore, para que practique un poquito. Pero, después, le, después le, busco, le busco otro. Pero ahí está como how much, como quantifier, ¿verdad? Eh, y como y como amounts también. Ok, 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 uh -huh. okay. thank you. You're welcome. Aquí está, este sí lo tiene, aquí está el, el que le decía Lore, este sí tiene los dos usos. Es que lo, el, los dos usos de lo que estábamos hablando, uno se llama price y el otro se llama quantity. Y aquí sí se lo explica. Ok, entonces aquí está otro sitio web. ¿Verdad? Que es el segundo en donde sí se ven los dos, ¿verdad? El primero es how much como price y en el segundo va a verlo how much como quantity. O sea que ese, ese es el único que tiene dos usos. How many es lo mismo. How many es solo para quantity, pero how much sí tiene quantity y el segundo uso como price. ¿De acuerdo? Ahí, ahí creo que va a encontrar más información en ese website. Ok. Can you send the messages in there? ¿De WhatsApp group, please? ¿En de WhatsApp? Eh, va, se, me lo voy a mandar primero al correo porque no me deja abrir aquí. Es que no sé ah, qué okay. le pasa. Pero me lo voy a mandar al correo y se los mando al final, así como hice ayer, ¿se acuerda? Pero me lo voy a poner aquí en mi correo primero. Es que no me deja en I don't know why. Yo creo que algo ha pasado. Quizás tengo que desinstalar la aplicación porque tampoco el web me deja. Perdón, la aplicación no me deja entrar aquí. Vaya, me, ya los, me los mandé yo, o si no, alguien que haga el favor de mandarlos, pero ya me los mandé yo para luego pasarlos a WhatsApp. Ahí está. Vaya, chicos. Eh, bueno, ahora que ya hablamos un poquito de eso, ya vamos a regresar porque quisiera que revisáramos el ejercicio que tenemos en la plataforma, right? But also, ¿verdad? Hablamos un poquito de lo que era eh, eh, family. Creo que ayer les compartí un poquito de vocabulario ahí en, la, en, la, en el grupo. Es poquito porque la verdad es que, o sea, hay más, ¿verdad? Pero quizás es de quedarnos con un poquito porque es lo que vamos a estar trabajando, right? I mean, if you want to learn more, that's fine. Just don't forget that eh, 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 o sea, no nos podemos aprender todo de un solo, ¿verdad? A veces uno eh, comete como esa, 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 
ese error, ¿verdad? De querer aprender muchas cosas de un solo y al final pues no, no, no es bueno tampoco. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de vocabulario. Right, and also we have, eh, pueden ver la presentación chicos, perdón. Yes, teacher. Ah, okay. Yes, teacher. ok. Es que me aparecía como que no estaba presentando. Bueno, entonces, um, there was a vocabulary uh, section for, a, for family members or for your relatives, right? And whenever you have this type of diagrams, they called it the family tree. Right, the family tree, and then we have, you know, uh, first everything begins with your grandparents, right? And here we have uh, the grandfather and grandmother, right? Andy and Marta. Now, guys, in, in the United States and, you know, in British English, for example, if you have your grandfather, they call it grandpa, they call it, they call them uh, papa, right? They call them, um, ya, yeah, solo esos dos he escuchado, grandfather, grandpa, and papa, right? And then we have grandmother, right? The grandmother, he escuchado grandma, también he escuchado granny, eh, y también he escuchado mama, right? So those are uh, the ones that we can use with grandmother. And together, juntos, they both are your grandparents, right? And then... You know, we have our parents and then we have our uncles and aunts, right? So uh, they have, you know, um, you know, kids. We have Sarah, we have um, Donna and we have Manuel, right? So Sarah, Donna and Manuel, they are parents. I mean, they are uh, siblings, ¿verdad? Son hermanos, hermanas, siblings. But Sarah got married with Chris. Right, Sarah got married with Chris, and right, uh, they had uh, kids. Right, they have um, Jumiko, Jim, Lisa, and Teresa. Right, Teresa is, I think, the the, the daughter of uh, Aunt Donna and Emmanuel. Right, ya estamos haciendo un relajo aquí. But anyways. The idea here, guys, is to understand the relationship. La idea es entender la relación que tiene uno con otro, right? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Eso ustedes lo tienen en la plataforma, right? Si puede tomar una captura de pantalla para que lo esté viendo. Now, so if I have, you know, my father, right? It says, your father, vamos a hacerlo en primera persona, right? Your father's father. Who is your father's father, guys? Your father's father is your what? Grandfather. Mm -hmm. Correct, right? So in that case, it's your grandfather. So if I, they ask you, who is your grandfather? Ah, he's my father's father, right? Okay, grandfather or grandpa. Now, your wife's father. ¿Quién sería your wife's father? Is your my, what? My mother. Your wife's father. So let's say that you are married. Okay, you got married. Father-in-law. Ah, okay, very good, right? Because it's your wife, como es su esposa, right? And then your wife's father is your father-in-law, right? En este caso diríamos en español suegro, right? Father-in-law. And your wife's mother is your? Mother-in-law. Mother -in -law. Mother -in -law. Correct. It's your mother-in-law, right? So that means that uh, they have become part of your family because of the direct relationship that you have with their daughter, right? And then we have your husband's mother is your? So, your husband's mother is your mother-in-law again. <laughs> exactly. So, if I am married, you know, to my husband, and then I meet his mother, so his mother is my mother-in-law, right? And that's, you know, the same relationship. Then, guys, your father's Brother, who is your father's brother? Father. Mm -hmm. Uncle. Ah, 
Okay, very Uncle. good, exactly. So my father has a brother and his brother is my uncle. But what happens if your father has a sister? Your father's sister is your? Nice. Niece. Oh. Ah, nice. Yeah. Exactly. Now, be careful with the pronunciation of this one. La pronunciación de esta, de esta palabra es igual que como en hormiga. It's ant. Ant, right? So your father's sister is your aunt, right? Eh, nosotros deci decimos a veces aunt, pero no, es aunt, right? It's your, your father's sister is your aunt. What about your mother's sister? So your mother's sister is your what? Aunt. Exactly, right? It's your aunt too, right? Because actually it's the same relationship, but in this case it's with your mother, right? And what about this one, guys? Your uncle's son. Your uncle's son. Cousin. Mm -hmm. Correct. Very good. That's quizás la relación así como más conocida, verdad? Nuestros primos y primas. So your uncle's son is your cousin. But what about if it is a daughter? Your uncle's daughter is your again cousin. Okay. Exactly, it's the same, right? Es la misma para, para, para chico y para chica. It's a cousin. So your uncle's son is a cousin and your uncle's daughter is your cousin too. What about your sister's son? Your sister has a son. So what is the relationship that you have with your sister's son? Nephew. Ah, muy bien, exactly, right? So that's going to be your nephew or sobrino, we say in Spanish, right? But what happens if your daughter, ha, I mean, if your sister has a daughter? So your sister's daughter is your? Niece. niece. Very good, exactly. It's going to be your niece, right? This is the only, you know, um, two uh, words that one we have uh, for um uh, female and the other one is for male, right? So nephew and niece. And what about your sister's husband? Your sister's husband is your brother-in-law. Uh, no, because it's sister. your sister. Uh -huh. sister, in -law. sister. For, yeah, in my oh. case, I have brother-in-law because uh, no sé, a mí me parece mixiado, right? But your sister's husband, right, is your brother-in-law. Porque en realidad es, es el esposo de su hermana. Entonces, automáticamente, pues también se convierte en su brother-in-law, right? And then your brother's wife. Sister-in-law. Sister-in-law. Correct. Exactly. Right? Sister-in-law. Very good. Well, so in that case, right, the most important thing here is to understand the relationship, right, that we have with our relatives, right? And relative, remember, is familiar. No somos familiar with this, right? Familiar is something different. Es diferente. De acuerdo. So, guys, so, so far, so good. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Questions? Bye. Ok, so en la plataforma, ¿verdad? Había un ejercicio. En realidad, al final no pude ver cuál era en sí el ejercicio con el que tenían, con el que tenían duda. Permítanme. No recuerdo cuál era. 5.11, teacher. 5.11. Vale, vamos al 5.11. This uh, reading exercise. Instructions, read the article, then answer these questions. Write the names of the family members and type in only the names, not full sentences, right? So this is explica, only the names, not full sentences. Do not type a period. Y que, no, y que tampoco ponga un, un punto, right? Muy bien. So here we have an article. I don't know if, if someone wants to read it, volunteer to read the first paragraph. The primer paragraph. Aunque está bien pequeñita la letra. Si quieren lo leo yo. Y tal vez ustedes pueden ir viendo en la plataforma. 
uh, it says the change in family. Read the title of the article, then check the questions, the question you think the article will answer. One, why do women work outside the home? And two, what happens when both parents work? So the changing family, what do you think the article is about? Is it about uh, why women work outside the house? Or is it is it about what happens when both parents work? What do you think? No one? Well, I think it's about the second one. Yo solo al ver el título pienso quizás que it's about what happens when both parents work, but not pretty sure, right? So it says American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when both parents work? Read about the Morales family. Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12, Ben, nine, and Emily, six. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money and Judy lights, uh, lights her job. Everything is going well, but there are also some problems. Será que se puede hacer más grande? Casi que no veo, chico. Ay, sí, verdad. Y yo aquí matándome. Ya casi dejo mis ojitos pegados al monitor. <laughs> Bye. Entonces ahí tenemos. Now Judy is working. Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Judy loves her work but she feels too tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. And that's very sad, by the way. Emily is having a great time. Oops, Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Unfortunately, Ben's school doesn't have an after-school program. Right now, he's spending most afternoons in front of the TV. And the last one, Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and is spending more time on the phone. He's also doing a few household chores, right? So this is the article, right? Do you have questions about the vocabulary words? Vocabulario, chicos, or no hay, no hay preguntas de vocabulario? Questions? No questions? Okay, very good. Vale, si no tenemos preguntas, vamos a ver acá. Dice, which children are benefiting from Judy working. O sea, si Judy dice, I need the money, I'm going to start working. Voy a comenzar a trabajar. So, from the three children, who is the one, or, we, or, or who are the ones that are going to benefit from that? ¿Quiénes son los beneficiados aquí? De lo que leímos. Emily and George. Ah, okay, very good. In that case, right? So. Uh, they are two children and they are Emily and Josh. Now, just be careful. Hay que tener cuidado, chicos. Aquí la respuesta solo se la va a tomar, ¿verdad? Si no agregamos punto, número uno y número dos, como son nombres, ¿verdad? Si son nombres, hay que agregar la, la mayúscula a los nombres. Now, which child is not bene benefiting from Judy working? Ben. 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 Exactly. Ben. Muy bien, that's going to be Ben. Very good. Which family member is enjoying more freedom? Josh. Josh. Okay. 
Okay, that is correct. Based on what we read, right? Josh is having the time of his life. Okay, which family members are doing more housework? Steve and Josh. Mm -hmm. Correct, Steve and Josh. And last one, which family member feels too busy? Judy. Judy. Correct, mm -hmm. right, Judy, exactly. So all the information was gathered from the article, right? So let's go ahead and submit. As you can see, all of the answers are correct. Ahí están todas correctas, ¿ok? Entonces, la idea acá es, es de comprensión, ¿verdad? Y ver quién es, ¿verdad? La persona por la que están preguntando y nada más agregar mayúsculas, ¿verdad? Sin el punto ni nada extra, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? O no sé si contesto esa pregunta. Yes, teacher. Es que yo la ponía con S en la segunda ejercicio. Lo ponía con S, por eso es que no me daba. Pero hoy sí. Thanks. Ah, you're welcome. Es que si usted hace esto, apóstrofe es, es cuando estamos hablando de posesivos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo digo Benz. Benz. Ah. Ah, vaya, y hay otra forma. Vaya. Ajá, aquí solo es Ben. Y déjeme explicarle algo así rapidito. Vaya, aquí hay que tener mucho cuidado porque el apóstrofe es significa pues muchas cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo apóstrofe S, right? eh, apóstrofe S puede significar eh, posesión. Por ejemplo, Ben's book is on the table. Right? El, el libro de Ben está en, el, en, la, en la mesa. Ben's book. Entonces, cuando yo uso el apóstrofe S, eh, primero es el, el poseedor. O sea, en este caso es Ben. Y luego la posesión, ¿verdad? En este caso es el, el objeto. Ben's book. Primero digo, el, primero menciono al dueño y luego a la prenda, por decirlo así, ¿verdad? Ben's book, o sea, el libro de Ben. Pero también lo puedo utilizar, eso se, se llama possessive, oops, possessive, S. Así se llama ese tema. Y luego tenemos el otro que es verb B, que puede ser la, la, la abreviatura de, de la tercera persona singular. Por ejemplo, eh, Ben's, ups, perdón. Ben's eh, reading his book. Okay. Ben está leyendo su libro. And here, right, eh, we're using verb B como present continuous. Continuous, right. Entonces, en este caso es un uso diferente, ¿verdad? Por eso es que nos aparece la apostrofía. Pero aquí no necesitábamos ni la una ni la otra. Solo necesitábamos un nombre porque ya en la pregunta pues estaba la información. Y solo preguntaban por quién. Por esa persona. ¿Verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, chicos, de la plataforma. Ok, teacher. Y también tenía en el examen en la sección B. La parte 2. Perfecto. El ejercicio uno que no lo he hecho de varias formas, pero no me lo ha dado. Vale, dice. Sé ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? De acuerdo, Espérame, solo lo voy a duplicar acá. Eh, no, no tengo este. Ay, qué pedo. Es el B, es este, ¿verdad? Complete sí, conversation. Es el de parte 2. Mm -hmm. Okay, very good. So here, guys, this one is a little bit different because here we're going to put into practice uh, the topics that we studied, right? So take a look at what it says. Instructions. Complete the sentences with do, does, or would. O sea, que solo esas tres respuestas son las que vamos a poder utilizar. No más. De acuerdo. Entonces, let's begin. Uh, number one, it says... Blah, blah, blah. You like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? So what do you think is, is the right uh, auxiliary? Do, does, do. or would? Do. Would you like? Pardon? Would you like this? Would. would. Muy bien. Exactly. Would you like? Okay. En este caso es would porque yo estoy haciendo una invitación. ¿Se acuerdan de la diferencia entre would you like y do you like? Cuando yo utilizo would you like, yo estoy o ofreciendo o invitando. Either 
offering or inviting someone. Pero si ya yo pregunto de forma general, do you like to see a movie tonight? <risa> la verdad es que la pregunta no pega porque do you like es para preguntar de forma general. Yo ahí podría decir, hey, do you like movies? Or do you like watching movies? ¿Te gusta ver películas? Do you like es si te, preguntar si te gusta algo de forma general, right? Do you like coffee? Ah, yes, I love it. Pero aquí estamos invitando. Would you like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? Right? What about the second one? Blah, blah, blah. You like horror movies? No, not really. So what is the auxiliary? Do. Do. Muy bien. Aquí sí. Y comenzamos con mayúscula porque es inicio de pregunta. Right? Acá también con mayúscula. De acuerdo. Do you like horror movies? Ahí sí, la pregunta aplica porque estoy hablando de forma general. No, not really. Right? What about number three? What kind of music, blah, 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 your friend Ricardo like? Oh, rock and classical, I think. Right? Yes. Exactly. Aquí ya no uso mayúscula porque no estoy al principio de una oración, ¿verdad? Entonces utilizo minúsculas. What, what kind of music does your friend does Ricardo you like? like? Exactly. Porque como aquí mi, mi WH phrase llega hasta music. What kind of music? Y después de music, como ahí está toda la WH phrase, comienza la, la fórmula. What kind of music does your friend Ricardo like? Ah, Fisher, la plataforma es algo caprichosa porque yo lo escribí con minúscula y me lo tomó como malo, así es que lo, lo escribí con mayúscula. Pero no verdad. sé, sí, fíjese. Ay, no es que qué tremenda, así como dice usted, bien caprichosa, le agarra, vea. Pues ya vamos a probar, vamos a ver si me lo toma a mí. Um, también otra cosa, Lore, es cuando hay espacios. Por ejemplo, si aquí antes hay un espacio, no lo toma. Eh, o a veces está el apóstrofe, que son dos, que está el apóstrofe yes. recta y está el que va inclinadito. Entonces tiene que ser la que es recta, pero si no, no lo toma tampoco. Tiene razón. Ok, y luego pues, el, bueno, la pregunta, perdón, era sobre la primera parte, nada más. No, mi pregunta era de la segunda parte. Ah, pues sigamos. Segunda. Sigamos entonces. Ese siempre. Yes. Ah, bye. Entonces sigamos. Now, how is your sister, right? How is your sister? So in this case, we're talking about her situation. Como, hey, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo está ella? ¿Qué está? Ah, y, y viene la persona y le contesta, ¿verdad? Lo que está haciendo. Entonces, perdón, viene la persona y pregunta la, 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 la yes, no question, ¿verdad? Y esas yes. son con present continuous, right? Dígame. She is studying. Muy bien. Solo que lo mismo, ¿verdad? Como comenzamos preguntas, vamos a comenzar directamente con mayúscula. Is she studying these days, right? Is she studying? Porque aquí solo eso nos pide. Use present continuous of the verbs, right? No, she isn't. Le dice, she isn't. Y luego la oración afirmativa. ¿Cómo la vamos a armar? She is working. working. Exactly. Sí. She is working. Aquí ya minúsculas porque como pues va en medio de la, de la, de la oración, no necesito eh, capital letters. Oh, is that David over there? Who? Is he waiting? Mm -hmm. for? Who, who is he waiting for? Right? Who is he waiting for? And then... You know, is the person answered, oh, his girlfriend, Maggie, she is coming, is coming on the bus. Muy bien. She's coming on the bus, right? So as you can see, we are, uh, depending on the position, we use either uh, capital letters or just lowercase. Vamos a ver. <laughs> a ver si no me da problema que me dice. No, mire, no, no me da problema, Lore. Me las tomo todos. Entonces, no sé si contesto la pregunta, chicos. Yes. Bye. Thank you. You're welcome. Very good. Any other question about the platform, guys? Pregunta de la plataforma. Questions about the platform? Okay. Bye. De acuerdo. Bueno, pero pues, como estábamos mencionando, ¿verdad? Eh, when it comes to the um, 
uh, the conversation, you know, and 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 the and quantifiers, right? Because I will have to move up to quantifiers. Oh, pero quizás paréntesis. Siempre acá en esta parte del examen, si de repente encuentran person continuous, no olviden que les compartí pues el cuadrito con la información. Y ahí solo lo que tiene que hacer es ir buscando los elementos y ordenarlos de la forma correcta para que no, no tenga problemas al contestar. Ok. Now, let's continue. Um, then, guys, we talked about the, uh, I mean, we had the conversation, right? Y también vimos un poquito de present continuous el día de ayer, right? Vimos esta conversación, ¿se acuerdan? Uh, it was uh, a conversation where we took uh, some of the sentences, right? Uh, to um, use them to create, you know, the rules. De ahí partimos para hablar un poquito de present continuous y había un poquito ahí de vocabulario que era government, secret, wildlife, and photographer, right? So those are for words that were included as were included as extra vocabulary, right, in the conversation. Luego de la conversación, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca de las reglas, right? That sometimes, you know, it would depend on the letters, ¿verdad? Dependiendo de las letras que nosotros tenemos en el verbo, así es como vamos a aplicar la regla, ¿verdad? Por ejemplo, pues ahí hay unas que se duplican y hablábamos que se duplicaban, ya sea porque estaban eh, acentuadas o porque eh, te, tenían la fórmula vocal. Vo consonante, vocal, consonante. Cuando sucedía eso, pues nosotros teníamos que duplicar, ¿verdad? La última consonante para poder, eh, por decirlo así, eh, decir el for la, la, la forma correcta del verbo, ¿verdad? Entonces, no sé si todavía quedó alguna pregunta, chicos, con respecto a, a la parte de, de present continuous. Preguntas de present continuous. Bye. Permítame solo que no. Ahí está. Mostrarle aquí la siguiente conversation. Ahí hay una conversación, chicos, más adelante que incluye los quantifiers, ¿verdad? Después de que vimos lo de las reglas, we talked a little bit about. Um, about the, the quantifiers. Entonces tenemos acá, how many brothers and sisters do you have, my Lee? Actually, I'm an only child. Pero cuando dice actually, recordemos que no es actualmente. Ella dice, de hecho. De hecho, dice, soy hija única, right? Actually, de hecho. Right? Si yo digo actualmente, that's currently, pero en el, en el, en el contexto acá, pues, yo no voy a decirle, ah, currently I am the only child. Actualmente soy la única hija. No, right? No, no pega. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. Cuando dice most families, so, no se refiere exactamente a toda la gente, Right, pero sabe que la mayoría de personas, lamentablemente, pues, para bien o para mal, ¿verdad? Pueden tener solo un bebé. Entonces, that's the reason why he says most families, right? Making reference to the, um, to the amount of kids they can, they can have. Entonces, de ahí, de esta conversación, es de donde sacamos, ¿verdad? Los, eh, la tablita con la escala, right? To know exactly, right? What is going to be the, uh, the percentage. Por supuesto, ahí usted lo puede ir adaptando, ¿verdad? Yo les mostré hace un rato, les mostré este. Ese de acá, ¿verdad? Que se lo voy a compartir. Es más, lo voy a poner en mi, en mi, en mi correo, espérame, para compartirlo al final. Aquí está, este es uno. Ok, y también voy a compartir este que tengo aquí en pantalla. Ese es uno. Ah, ese también, ¿verdad? Quiero ver. Si pueden, revisan ese website que les pasé sobre much. Sobre how many and how much. So you can have a better idea about it. Pero, Bye. ¿Qué más le voy a pasar? Esto ya lo vimos, quizás. 
si lo vimos, quizás esto de acá. Ya se los paso, ahorita me los pasé al correo y después se los paso en WhatsApp. Vale. Entonces, ¿qué les decía? verdad Si no quieren usar esta, podemos utilizar la otra que yo les compartí. Y there you have some examples, right? So 100% of the uh, of people or things will be represented by the first part. Si resulta difícil, entonces se viene y ve el otro cuadrito, que es este. Ahí está. ¿Verdad? Si dice, no, es que no me acuerdo cuál porcentaje era, well, you have it there, right? Eh, generalmente cuando nosotros los utilizamos también es como eh, obvio, ¿verdad? Cuando yo estoy utilizando cierto porcentaje con cada una de ellas. De acuerdo, entonces yo sé que todavía faltan eh, pocos minutos, ¿verdad? Porque empezamos a las I3 y tengo que llegar hasta las I3. Eh, pero es, me gustaría que trabajásemos aunque sea unos tres ejemplos, right? Please write down three examples, you know, using all, nearly all, most, many, a lot of, some, many, a few, few, and no one, right? Entonces, let's write at least three examples, escribamos tres ejemplos, utilizando eh, este, el, eh, los quantifiers, ¿verdad? Y lo vamos a revisar este, siempre el día de mañana. Ahorita puede hacerlo porque pues, no nos queda mucho tiempo. ¿no? Solo nos quedan como tres o cuatro minutos ya. Y and then we can check them tomorrow. Pero antes de, pues, de dejarlos que trabajen sus tres oraciones, ¿hay alguna otra consulta, chicos, que ustedes tengan para mí? Questions regarding the platform. Eh, ya vieron el, el progreso que llevan, ¿verdad? Hay que revisar la parte del progress. ¿verdad? Recuerde que ya para mañana pues finalizamos, ya tiene que estar eso hecho. Miren, la teacher no ha hecho nada. <ríe> es que yo hago solo los ejemplos, ¿verdad? Solo con ustedes cuando me piden ejemplos. Entonces, acá ya todos tienen que llegar aquí al 80%, ¿verdad? Ya eh, listo para eh, que, se, que los inscriban para el próximo módulo, ¿verdad? And if you got to 100%, well, that's even better, ¿verdad? Um, no me han, como dicen, ¿verdad? No me han notificado de alguien que no haya finalizado, ¿verdad? Uh, déjenme ver si puedo verlos a ustedes. Creo que sí, fíjense, los puedo ver. Ay, creo que era esta. Sí, aquí estoy viendo sus notas. Vaya, me, dígame, perdón, Lore, no había su mano. Dígame. I have an example using a lot of. Very good. Tell a me. lot of people are doing exercise. Okay, a lot. A lot of people are doing, are doing exercise, right? Okay. It's correct. Yeah. ¿Sabe por qué? Porque es, incluso la podemos dar dos contextos. A lot of people are doing exercise. Y si usted quiere, si estamos hablando de forma general, porque es cierto, esto es algo que está pasando, right? And lots of people, eh, they have, you know, started to work out. ¿Verdad? Work out es hacer ejercicio también. Ay. Vamos a dar un primer contexto. Work out, hacer ejercicio. So, a lot of people are doing exercise. Nowadays, right? Hablando de forma general, right? Because you say, you listen to a lot of people, ah, I'm going to the gym today because I want to, you know, get muscles or I want to, um, I don't know, be fit, I, you name it. So a lot of people are doing exercise nowadays. Y todavía le puede agregar to be fit, para estar así como figurita, diría mi abuela, right? Entonces, y luego el segundo que le podemos dar es a lot of people, right? Espera, vamos a quitar esto, pasar para acá. A lot of people are doing uh, the exercises, are doing the exercises if from the platform, right? Why? Because right now, Uh, you know, most of, a lot of students, or a lot of people are doing the exercises from the platform. ¿Por qué, teacher? Because tomorrow we finish and it has to be completed by tomorrow. So everybody or a lot of people, you know, are doing the exercises right now. 
And if we're using a lot of, right? So we're talking about this percentage, right? O sea, no, no es el 100%, pero sí, digamos, muchas personas o bastantes, right? Uh, close to probably 60 to 70% of people or students are working in the exercises. De acuerdo. Entonces, sí está bien el ejemplo. Ok. Mm -hmm. Congratulations, teacher. Oh, thank you so much. Day. <laughs> thank you so much, Lore. Actually, it was a good day. Well, I had to work a lot. It was very tiring, but in the end, at the end of the day, that's what we do, right? Así que, thank you so much, guys, yeah. for your messages, right? Okay. And and I, I, I really hope, you know, uh, you also can get to that uh, at the end of that call, right? That you okay. want to learn English. Así que, guys, thank you very much for joining today. Good Don't night, forget Shay. that we meet tomorrow, okay? Good night. Yeah, Congratulations. Yeah. Congratulations. Yeah. Congratulations. Congratulations. Thank you, guys. Congratulations. Bye. Bye-bye, guys. Thank you so much.